Luật Việt Nam tiện ích tra cứu văn bản luật. Hôm nay là video về một thông tư có rất nhiều số 9. Đó là thông tư 09 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung 9 thông tư khác hướng dẫn luật đất đai. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2021. Luật Việt Nam sẽ tổng hợp dưới đây tất cả những điểm mới đáng chú ý nhất của thông tư này liên quan đến đất đai mà người dân cần biết. 1. Không phải nộp bản sao sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân khi làm sổ đỏ. Theo thông tư 09, khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được vận hành và kết nối với dữ liệu lĩnh vực đất đai, thì khi người dân nộp hồ sơ, thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp sổ đỏ, mà có yêu cầu thành phần là bản sao giấy chứng minh thư nhân dân hoặc giấy chứng minh quân đội hoặc thẻ căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh nhân thân thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp các giấy tờ này để chứng minh nhân thân. Đây là một quy định mới của thông tư 09 phù hợp với chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính giúp người dân không cần mang theo nhiều loại giấy tờ khi đi làm các thủ tục. Thay vào đó, sử dụng dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử. 2. Thêm hai trường hợp cấp sổ đỏ khi đăng ký biến động đất đai. Thông tư 09 đã bổ sung trường hợp được cấp sổ đỏ khi đăng ký biến động. Cụ thể, thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định. Thửa đất được tách ra để cấp riêng sổ đỏ đối với trường hợp sổ đỏ đã được cấp chung cho nhiều thửa. Nhưng người dân cần lưu ý, trong cả hai trường hợp trên, Thửa đất gốc trước khi được thay đổi diện tích hay được tách ra phải đã được cấp sổ đỏ lần đầu. 3. Thêm trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép Theo thông tư 09 khi chuyển đất thương mại, dịch vụ sang các loại đất khác thuộc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, không phải xin phép nhưng phải đăng ký biến động, trừ khi chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Tức là, từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, nếu chuyển đất thương mại dịch vụ sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp như đất xây trụ sở, Văn phòng đại diện, sân kho và nhà kho của tổ chức kinh tế, đất làm sân kho, nhà kho bãi của cơ sở sản xuất nằm độc lập ngoài các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất, kinh doanh tập trung thì phải xin phép. Trước đây khi chuyển đất thương mại dịch vụ sang các loại đất này thì không phải xin phép, chỉ cần đăng ký biến động tại văn phòng đăng ký đất đai. 4. Yêu cầu mới với hồ sơ sang tên khi chuyển nhượng tặng cho đất nông nghiệp Thông tư 09 chỉ rõ trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thì phải thể hiện rõ tổng diện tích nhận chuyển quyền trên mẫu đơn 09 DK như sau. Nhận, ghi hình thức chuyển quyền sử dụng đất, mét vuông đất, ghi diện tích đất nhận chuyển quyền, tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng do nhận chuyển quyền và đã đăng ký chuyển quyền sử dụng đất từ ngày 1 tháng 7 năm 2007 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 là mét vuông và từ ngày 1 tháng 7 2014 đến nay là mét vuông ghi cụ thể diện tích nhận chuyển quyền theo từng loại đất, từng địa bàn tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Đây là một yêu cầu mới mà trước đây chưa có. 5. Bổ sung mẫu đơn cấp sổ đỏ số 04D DK. Ngoài mẫu đơn 04A DK hiện nay, thông tư 09 đã bổ sung thêm mẫu số 04D DK. Đây là mẫu đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được sử dụng trong trường hợp đồn điền đổi thừa. Đây là mẫu đơn 04 DDK bạn có thể tải về ở phần phụ lục ban hành kèm theo thông tư 09. Trên đây là một số quy định mới liên quan đến sổ đỏ, chuyển mục đích sử dụng đất có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2021. Nếu có thắc mắc, bạn đọc có thể bấm đăng ký kênh và để lại câu hỏi để được hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại!